Alto. Queremos conseguir un espesor firme en todo el tocho para hacer la chapa. Adelante. Alto. El martilleo continuado aplasta y endurece el cobre, ya que comprime los átomos de cobre en una configuración más densa. Por encima de todo estaba la forja, la habilidad de darle con el martillo. Cuando al cobre se le golpea con el martillo, se endurece más y ese endurecimiento lo hace más rígido, más frágil. Entonces se puede trabajar con él hasta formar herramientas u objetos decorativos como este. El cobre tenía sus limitaciones. Es blando y un objeto bien afilado lo traspasa con facilidad. Pero con la introducción de otros metales se consiguieron aleaciones de cobre más fuertes. Con solo añadirle un 9% de estaño al cobre fundido se produce el bronce, que es más resistente que el cobre y resulta más fácil de trabajar. Su descubrimiento siempre será un misterio. Creo que los dos materiales debieron mezclarse de forma natural, quizás en una hoguera. Y al día siguiente, al limpiar los restos de la hoguera, encontraron algo que era un objeto de cobre y que ahora pasó a ser algo diferente. Las civilizaciones antiguas de la China y del Oriente Medio fueron las primeras en forjar el bronce. Siguiendo el recorrido de la tecnología a través de las rutas comerciales, vemos que esta irradia de dichas zonas hace ya 7.000 años. El uso del bronce, sobre todo para armas como espadas y hachas, impulsó a los historiadores a referirse a esta primera etapa de nuestro uso a gran escala de los metales como la edad del bronce. El impacto sobre la calidad de vida del ser humano en esa época es importantísimo. Mejoró su capacidad para sobrevivir. Fue como una póliza de seguros que supuso una prolongación de su voluntad. En la actualidad, el cobre y el bronce se siguen usando en decoración y en joyería. Debido a que el cobre es dúctil o puede convertirse en alambre y es conductor, resulta ideal para la creación de cables eléctricos. La dureza del bronce lo convierte en perfecto para hacer cojinetes, piñones, arandelas y otras importantes piezas de maquinaria. Pero la edad en la que el bronce dominaba la forja de metales terminó cuando un elemento mejor y más abundante lo suplantó. Dicho metal era el hierro. El hierro es el material sobre el que se apoya nuestra civilización. Su edad comenzó hace aproximadamente 2.500 años en Europa, Asia y África, periodo durante el que suplantó al bronce. La adquisición del bronce y sobre todo del estaño, que no siempre se hallaban en zonas próximas, se fue haciendo más difícil a medida que su valor aumentaba. Por entonces la gente dependía bastante del bronce, material que mejoraba sus vidas. Cuando su uso se vio interrumpido al no poder conseguir el valioso estaño para hacer el bronce, recurrieron al hierro. Aunque el hierro era más blando que el bronce, también era más abundante. Es el cuarto elemento más abundante de la Tierra. Una de las primeras fuentes de hierro era extraterrestre, los meteoritos que habían penetrado en la atmósfera terrestre, lo cual proporcionaba un aura sobrenatural al metal. Los primeros hombres debieron observar los meteoritos en el cielo, luego hallaron el metal en la Tierra y sumaron dos y dos. Los egipcios tenían un vocablo, bon e pet, que significaba hierro del cielo, y los asirios, los hebreos, por ejemplo, también tenían vocablos en su vocabulario para designar lo mismo. El hierro fue tan importante para el progreso humano que se convertiría en el metal de construcción más importante durante casi dos milenios. El hombre trabajaba el hierro en la herrería, un lugar de ardiente y casi mística transformación, donde las piedras de apariencia inútil se convertían en herramientas vitales. El hecho de que utilizasen el fuego y de ser capaces de dominarlo seguramente los llevaba a una categoría religiosa. Aquella tradición sobrevive aún en los talleres especializados y los programas educativos, como el programa de metalistería de la Universidad del Sur de Illinois. Parte del equipo es moderno, pero los métodos y los materiales utilizados se remontan a hace miles de años. En esta pila tengo mineral de hierro, en forma de piedra, y aquí tengo piedra caliza. Básicamente se trata de gravilla, como la que se usa para hacer caminos. Aplastaremos el mineral de hierro y después lo pondremos en el crisol. 
Después toca aplastarlo. El proceso es muy sencillo. Esto acaba en nuestro crisol. Y la gravilla, como funde a una temperatura inferior a la del hierro, lo cubrirá y controlará la oxidación. Por eso reducimos el material a unos nódulos pequeños. La caliza se llama castina o fundente, sustancia que actúa como un sello, protegiendo el metal de la oxidación cuando se funde. El crisol de cerámica resistente al calor se deposita entonces en el horno. Los hornos de gas aceleran un proceso que en la antigüedad habría durado unas 12 horas. En menos de dos, el material, a unos 1.482 grados centígrados, se escapa del crisol al subir. Al verter la mezcla, la castina se separa del caliente y esponjoso hierro. Después cogemos la masa esponjosa y la golpeamos hasta darle una forma fácil de reconocer, forma que suele adoptar el hierro. Acaba en esto. Pero esta es solo la mitad del camino en la transformación del metal. El siguiente paso para los antiguos herreros sería el de convertir estos trozos de hierro forjado en algo útil, utilizando herramientas antiguas y tradicionales. El fuelle para incrementar el flujo de oxígeno y elevar la temperatura del fuego. El yunque, superficie sobre la que situar el metal. Y el martillo con el que golpearlo. Esto es lo que se denomina tocho. Son piezas independientes de hierro que se juntarán y en el fuego quedarán fundidas con un soldeo por forja. Al golpearlas ligeramente, las moléculas de los dos comienzan a encajar. Seguimos forjándolo un poco más hasta que acaba siendo una sola pieza en lugar de varias. Si se alcanza la temperatura adecuada, caracterizada por un brillo amarillo y homogéneo, el tocho se soldará aún más fácilmente al martillearlo. Si nos pasamos, puede separarse. Este óxido se forma a altas temperaturas. Al cepillarlo, consigo una superficie más limpia. Una vez cepillada la superficie, el herrero rocía el tocho con bórax. El bórax también funciona como castina, formando un sello vítreo sobre el tocho de hierro caliente y evitando que se oxide más. El suave martilleo da forma al metal, en este caso la de un hacha. Esta herramienta se llama mandril. El mandril abre un agujero y le da la forma que tenga el propio mandril. Al introducirlo aquí, lo va abriendo poco a poco y le va dando forma y tamaño al agujero. Unos cuantos golpes más y listo. En el interior del supuestamente reino sobrenatural del herrero ha pasado de ser una piedra aplastada a una herramienta útil.